Hello students, welcome to episode 29 of CAPS. In this episode, we are going to talk about uh, students who are preparing for JE and NEET. And particularly, we will talk about the difference among students in uh, students who are the top level of JE and NEET and who select not be able to select. If I talk about the toppers of JE and NEET, so, toppers are all the students who are secured in the JEA NEET top 5-6000 in their ranks. Because in thousands of students, more than a million students are appearing for these examinations. And if you select more than 1 million students in the top 5000, that means you are national toppers. So, we are going to talk about toppers, national toppers, top 5000 students, और बाकी के जो 9 लाख स्टूडेंट या 9 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जो सेलेक्ट नहीं हो पाए उनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है पिछले कई कैप्स के एपिसोड में मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया टॉपर्स की हैबिट के बारे में बताया ताकि आप उन चीजों को समझें और अपने अकॉर्डिंग कुछ हैबिट्स बिल्ड अप करें आज हम बातें करने वाले हैं बेसिक डिफरेंस के बारे में कि उनके खुद के लाइफस्टाइल के डिफरेंस के अलावा उनके एप्टीट्यूड ऑफ थिंकिंग एप्टीट्यूड ऑफ लर्निंग में बेसिक डिफरेंस क्या है और इन टॉपर्स के डिफरेंस के बारे में जानने से पहले मैं एक डिफरेंस और बताता हूं हमारे इंडिया के बेसिक स्कूल एजुकेशन सिस्टम और अमेरिकन यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम में बेसिक डिफरेंस क्या है जब आप इस चीज को समझेंगे तो अपने आप आप जान जाएंगे कि टॉप लेवल कैंडिडेट्स या बहुत हाई लेवल जो सेलेक्ट होते हैं स्टूडेंट्स उनमें और बेसिक स्टूडेंट जो एग्जाम्स को क्वालिफाई नहीं कर पाते उनमें फर्क क्या होता है द बेसिक वन लाइन आंसर इज रूट लेवल लर्निंग आज हम मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में बात करें तो पढ़ाई कैसे होती है जितने भी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में टीचर्स एक चैप्टर को एक टॉपिक को क्लास में पढ़ाते हैं उसका होमवर्क देते हैं किसी भी तरह से पढ़ाते हैं कई बार ढंग से नहीं भी पढ़ाया क्विकली रैप कर दिया या ट्यूशन्स पर पढ़ाना है बच्चे को या कुछ भी करना है एक बार पढ़ा दिया और उसके बाद होमवर्क दिया घर जाके वो हैसल रहती है मदर्स की या फादर्स की या जो भी बच्चे के साथ जुड़े हुए उनके भाई बहन कि उस होमवर्क को पूरा करवाना है उसके लिए सबसे बड़ा तरीका या सबसे बढ़िया तरीका होता है स्कूल की टेक्स्ट बुक्स लें उन टेक्स्ट बुक्स में उस क्वेश्चन के जो होमवर्क दिया गया आंसर को ढूंढने और उस पैराग्राफ को अपनी कॉपी में एज एट इज कॉपी कर दें या बच्चा अपनी लैंग्वेज में उसको ट्रांसफॉर्म करें मोर और लेस ज्यादातर स्कूल्स के अंदर मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में यही मेथड फॉलो होता है होमवर्क होमवर्क का फॉलो अप उसके बाद फिर अगली क्लास और फिर ग्रेडेड एग्जाम वीकली टेस्ट बच्चे के ऊपर प्रेशर होता है कि जितनी भी चीजें क्लास में कराई गई हैं उनको क्रैम करें याद करें और इससे बच्चे के एग्जामिनेशन ग्रेड्स इंप्रूव होते रहते हैं अप टू क्लास टेंथ तक कंफर्टेबली स्टूडेंट मैनेज कर लेता है लेकिन अगर आज हम अमेरिकन या यूरोपियन स्कूल्स की बात करें तो वहां पे डिफरेंस क्या है वहां पे सिर्फ एक चैप्टर का नाम दिया जाता है स्कूल में क्लास में बच्चे को सिर्फ एक नाम दिया जाता है जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं आवर एनवायरनमेंट जहां पे कि हमारी एनसीईआरटी की या स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक्स में एक पूरा चैप्टर होगा वैसा ही चैप्टर अमेरिकन बोर्ड्स या यूरोपियन बोर्ड्स में भी होता है लेकिन वो चैप्टर होगा और पैराग्राफ बाय पैराग्राफ टॉपिक बाय टॉपिक क्लास में टीचर उनको कवर करते हैं पेरेंट्स का भी प्रेशर होता है कब सिलेबस पूरा होगा सिलेबस पूरा करने का मीनिंग ये होता है कि जितनी भी चीजें उस बुक में दी गई हैं वो सारी चीजों को क्लास में एक बार टीचर ने बोल के सुना दिया टीचर का काम पूरा हो गया लेकिन अमेरिकन और यूरोपियन स्कूल में बेसिक डिफरेंस होता है आपके पास बुक है अवर एनवायरमेंट चैप्टर है उस एनवायरमेंट के अंदर क्या क्या है मान लीजिए तीन सेक्शंस हैं तो क्लास में टीचर क्या करता है सिर्फ हेडलाइन लिखता है और बाकी पुराने चैप्टर्स के ऊपर डिस्कशन करता है और सीधा होमवर्क होता है कि अवर एनवायरमेंट के अंदर एयर पॉल्यूशन एयर कंपोनेंट और एयर पॉल्यूशन के बारे में आपको स्टडी करके आनी है देर इज नो स्पेसिफिक टीचिंग अबाउट एयर कंपोनेंट एंड एयर पॉल्यूशन वेर इज इन इंडिया टेक्स्ट बुक के अंदर एयर कंपोनेंट की जितने भी फैक्टर्स होंगे वो बोर्ड पे टीचर लिखेगा स्टूडेंट्स बैठ के उसको कॉपी करेंगे फिर उस चीज को याद करेंगे टीचर उसके कॉन्सेप्ट भी समझाएगा फिर उन चीजों के ऊपर होमवर्क दिया जाएगा फिर एयर पॉल्यूशन के बारे में लिखाया जाएगा सारे नोट्स बनाए जाएंगे क्योंकि यहाँ पे अगर नोट्स टीचर नहीं लिखवा रहा है बच्चे को डिक्टेट नहीं कर रहा है तो पेरेंट्स भी कंप्लेन करते हैं कि ये टीचर नोट्स नहीं लिखवाता वेर इज एन अमेरिकन एंड यूरोपियन स्कूल चाहे वो सिक्स ग्रेड हो एट ग्रेड हो नाइन्थ ग्रेड हो या ट्वेल्थ ग्रेड हो 
चैप्टर का सिर्फ नाम लिखा जाता है टॉपिक लिखा जाता है और ये कहा जाता है उनके पास तीन दिन का टाइम है तीन दिन में एयर कंपोनेंट्स और एयर पॉल्यूशन की खुद स्टडी करें बुक से पढ़ें गूगल सर्च करें लाइब्रेरी में अलग अलग बुक्स अवेलेबल है ढूंढें अपने खुद के नोट्स बनाएं और तैयार करके लाएं और जो जो कन्फ्यूजन्स और डाउट रहे एयर कंपोनेंट और एयर पॉल्यूशन के वो क्लास में पूछें और तीन दिन के बाद जब उसी साइंस के टीचर का वापस पीरियड आता है तो बच्चे प्रिपेयर्ड आते हैं उस चीज़ को तैयारी करके और अपने डाउट्स पूछते हैं और उस डाउट्स के एनालिसिस के साथ में टीचिंग होती है आप खुद इमेजिन करिए सोचिए कि किस लेवल पे बच्चों का एयर कंपोनेंट और एयर पॉल्यूशन का टॉपिक बिल्ड होगा क्योंकि वो पूरी रिसर्च करके आए हैं दिस द वे हाउ टीचिंग इज डन द बेसिक डिफरेंस इज सेल्फ स्टडी रिसर्च बेस्ड लर्निंग एंड टीचिंग एंड अनदर पार्ट इज स्पून फीडिंग आज हम पेरेंट्स भी कई जगह पे इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं कि स्पून फीडिंग के मॉडल को फॉलो कर रहे हैं कि अगर टीचर स्पून फीडिंग नहीं कर रहा हम अनॉयड हैं उस चीज से हम टीचर को या स्कूल अथॉरिटीज को कंप्लेन करते हैं कि आपके टीचर अच्छी तरह से नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि उस मेथडोलॉजी में आपके बच्चे की स्पून फीडिंग हैबिट्स बिल्ड हो रही है और उस हैबिट्स के साथ जब आप क्लास इलेवंथ और ट्वेल्थ में पहुंचते हैं तो उस स्पून फीडिंग के हैबिट के साथ इलेवंथ और ट्वेल्थ क्लास को हैंडल करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो जाता है आज अगर मैं जेई नीट की बात करता हूं तो बेसिक डिफरेंस वहीं पे आ जाता है कि जिन स्टूडेंट की सेल्फ स्टडी करने की रिसर्च करने की चीजों को इंडेप पढ़ने की हैबिट बन गई है वो इलेवंथ और ट्वेल्थ क्लास में चाहे वो कोचिंग सिस्टम हो या सेल्फ स्टडी हो अपनी रिसर्च बेस्ड लर्निंग के सहारे एक लेवल के ऊपर पहुंच जाते हैं और कंफर्टेबली दे आर एबल टू मेक अ पोजीशन अमंग टॉप 5000 रैंक्स हाँ ये जरूर है कि टॉप 100 में रैंक बनाने के लिए हाई कॉम्पिटेटिव एनवायरमेंट की बच्चों को जरूरत पड़ती है अपार्ट फ्रॉम एक्सेप्शन मोर देन सेवेंटी फाइव एटी परसेंट स्टूडेंट फ्रॉम टॉप हंड्रेड रैंक्स बिलोंग टू मेनी ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां पर हाईली कॉम्पिटेटिव एनवायरमेंट है कई सेल्फ स्टडी होल्डर्स हैं जो कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं करते लेकिन इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज से जुड़े रहते हैं ताकि उनको एक कोचिंग एनवायरनमेंट मिलता रहे सो so, जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए उसमें घूम फिर के मैंने जो मोटी बात आपको बताई द क्रक्स इज स्पून फीडिंग एंड सेल्फ स्टडी एंड रिसर्च बेस्ड लर्निंग अब आप चूज कीजिए आपको क्या करना है और आईआईटी के अंदर भी अगर हम बात करें टॉप जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं या टॉप मेडिकल कॉलेजेस गवर्नमेंट कॉलेजेस और एम्स की बात करें तो यहाँ पे वही स्टूडेंट्स पहुँचते हैं जिनकी सेल्फ स्टडी हैबिट्स अच्छी है रिसर्च बेस्ड लर्निंग की हैबिट है वो खुद क्यूरोसिटी से क्यूरियस होकर चीज़ों को ढूंढते रहते हैं मल्टीपल रेफरेंसेज को फॉलो करते हैं वो टीचर की टीचिंग पर डिपेंडेंट नहीं होते जो स्टूडेंट डायरेक्टली टीचिंग पर डिपेंडेंट है वहां पे बहुत डिफिकल्ट होता है बहुत आगे लेवल के ऊपर सिलेक्शन लेना टॉप रैंक्स में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का बहुत बड़ा रोल नहीं होता सबसे बड़ा रोल होता है इंस्टीट्यूट के कोचिंग एनवायरनमेंट का वो एनवायरनमेंट बच्चों को बूस्ट देता है कि अगर बच्चों की सेल्फ स्टडी लर्निंग अच्छी है और ऐसे टीचर्स अवेलेबल हैं जो उनकी क्यूरियस डाउट्स को हैंडल बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं वो स्टूडेंट्स बहुत हाई लेवल के ऊपर जे या नीट में हिट कर पाते हैं सो माई डियर स्टूडेंट ये बेसिक डिफरेंस था टॉपर्स में और नॉर्मल स्टूडेंट्स के अंदर आप इस चीज को अच्छे से अगर समझ सकते हैं तो ये भी जज कर सकते हैं कि आप अपने आप को किस कैटेगरी में पाते हैं अगर आप नेशनल टॉपर बनना चाहते हैं तो इस मेथड को फॉलो करें खुद एनर्जी लगाइए आराम से इतना टाइम आपके पास अवेलेबल है जिस टाइम में आप अपने सिलेबस को बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं प्रैक्टिस कर सकते हैं लेकिन जहां आप टीचर पर डिपेंडेंट होते हैं स्पून फीडिंग के ऊपर आते हैं आप ये मान के चलिए आप आने वाले टाइम में ना तो अपने इंटरनल टेस्ट में अच्छी परफॉर्मेंस मेंटेन कर पाएंगे और ना ही एक्चुअल जे या नीट के अंदर उस लेवल पे पहुंच पाएंगे सो विद दिस मैसेज आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस एपिसोड एंड आई होप दिस इज अ वेरी बिग लर्निंग फॉर ऑल द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स हु आर वॉचिंग दिस एपिसोड वेदर यू चूज स्पून फीडिंग और यू चूज सेल्फ स्टडी एंड रिसर्च बेस्ड लर्निंग हाउ एट एल Uh, in a coaching environment uh, which we have created we are giving all facilities to the students even detailed study environment is also there but still uh, extraordinary performance unhi students ki aate hai jinki khud ki learning khud ki self study bahut achhi hai so wish you all the very best for your exams